。想想当年刚进督察卫的时候，我还只是一个端茶送水的小小游巡，而你和苏焕，那就已经是九霄城的名捕啊，是所有人仰慕的对象。我那时候就在想啊，如果有一天能像你们两个一样，为九霄城百姓造福，成为百姓心中的大英雄。那该多好！可自从苏焕走后，你就每日消愁，以酒为伴。你说你想做一个好的巡视，可你却任凭酒水消耗了你的大好时光。我心中的胡八道不应该是这个样子的。从今日起，苏九儿。就正式成为督察卫的巡卫使了，而且我们大家也相信，九儿以后一定会越来越好。好兄弟，一路走好。心思总用在升官发财上，兄弟，咱不想升官发财的事儿，珍惜每一天。咱们是不一样，但是我知道，我们是兄弟。兄弟，走。只是一家人。老苏走以后，每一个节日，每个团圆日，都是我们三个一起过。现在你要离开了，往后每个节日，饭桌上也会有你的碗筷。还是我们四个一块儿过。胡爷，坐好胡八道，谢谢大家了。
，我不管。我衣服就是没有走，他就是跟我开玩笑的。要不然，他为什么走的时候不带他的水壶，不带上我呢？才不会呢！我衣服没有走，没有走，就是没有走。你就这样不吃不喝，哪里能活着出去啊？柯云茶，我接走了。我想，比起回到朔北，他更愿意跟石路清待在一起，所以我做主，把他俩葬在一起了。我托人问过石路清的父亲，他也答应了。辛苦了，对不起啊。我们几个总是需要你来善后。从小到大不就是这样吗？你们三个四处捣蛋，我来收拾。说起来，我们还没跟你说一声谢谢呢。我不要你们谢谢我。我要你们好好活着。母燕已经没有了消息，柯云茶也走了，韩正，我只剩你了。你能不能振作一点，别再让我担心了？我没事的，我只是。需要点时间，别担心，会好起来的。督察卫已经递了诉状，公诉日在一个月后。他们似乎按照前任的规矩来办事，我替你请一个送诗吧。迟兰，今天是胡爷下葬的日子。那你好好休息，不管怎么样，我都不会放弃的，一定救你出去。嗯喝口酒暖暖身子，对你有好处。
，我现在把他都关在你这个酒壶子里面。如果你再不出来的话，我就把他喝光了。老胡，老胡，你看看，这个是你最喜欢的覆水春，你快出来好不好？老胡，老胡。老胡，其实我一直都不想相信，这一切都是真的。直到今天，我看到你一个人，安安静静的躺在那个地方。就好像睡着了一样，但是我又在想，你会不会是在给我们开了个玩笑？说不定你下一场，忽然你就蹦进来了，进来了，你会对着我们说：“嘿，我耍到你们了吧？”知道，知道，沙土把你的墓一点一点的给填满了。那个时候，我才意识到，你是真的已经离开我们了。不要想那么多，你的人生还长着呢。人这一生啊，有好多好多可能。那就说你这病吧，没准哪一天，你遇到一个名医啊，碰到一件事儿，吧唧一下就好了，这是绝对有可能的。哎，我先跟你说好啊，到时候你要去哪里玩，可不能嫌弃我这个老拖油瓶，必须带着我。嗯。老五，如果说，如果说这一切都是一场梦，该多好呢？如果是那样的话。我希望，我希望我永远都不要碰到安城。我希望我一辈子都当一个沸羊羊的小杂役。我只想让你和我娘陪在我身边。那样的话，我什么都不想要。你有什么需要的，吃的、用的，尽管跟我说，我给你捎进来啊。没事儿，你们不用管我，不就半个月吗？出去以后不要再打架了啊！你是奇人，你那随便两下子，那些前族小孩不得被你给打残了啊！来，只，只要他们以后不要再欺负小编，我是肯定不会找他们麻烦的。不然的话，我，我见一次揍一次。卡卡，谢谢你啊！
，一次两次的为我的小斌出头，但是以后绝对不允许你再这样了。你要是有什么差池，我怎么对得起你啊？又怎么向你爹交代啊？这是我爹跟我说的，小斌跟其他孩子不一样，他从小就被人欺负，我跟他从小一起长大，我不保护他，谁保护他？我们走吧，韩少主，韩少主，怎么一动不动，毫无反应啊？这饭也好几天没吃了，不会饿死了吧？哎呀，死了正好给胡爷偿命。走走走走走。哎，天运，别胡说，就算你不念在我们共事一场，他也是齐族的少主啊。真要是饿死了，闹出大事了。唐少主，没死没死没死，干什么？韩少主，你吃点东西吧。九儿呢？他是不是有几天没来督察队了？每天都来了呀。可是最近一直没有听到过他的声音啊。别说你了，我也好些日子都没有听到他的声音了。他每天人是来了，但是魂儿没到啊。哎，他人又没死，别再说了，走走走走走。就是你害死了胡爷。阿嘎，别胡闹啊！胡爷和秦大夫都是我的恩人，你害死了胡爷，就是我的仇人。卡卡，他也是一时失手啊！啊，那他就是个糊涂蛋。哎，卡卡，听话，卡卡，你害死了胡爷，你杀人。卡卡，你个糊涂蛋！你说什么？你失手杀人也是杀人。他是个小孩，你跟他较真儿劲。你就是个糊涂蛋，你个糊涂蛋。卡卡，你个糊涂蛋。这还糊涂蛋。卡卡，听话，听话。你个糊涂蛋。哎，你这。别闹！糊涂蛋。九儿，这还不到四十呢，你怎么就起来了？娘，我要去督察卫了。哎呀，哎，九儿，九儿，哎呀，你昨天值夜一宿，就算今天不去，也没人会说什么的。他们不说我，是在照顾我，我不想要这样的照顾。哎哎，九儿，九儿。你的脉象都是悬着的，你好久都没有这样气虚力短了，在家待几天，让为娘给你调养调养身子，好不好？放心吧，娘，我没事的。哎呀，最近督察卫也没什么案子，有你没你都一样，你怎么那么固执啊？啊？我就是想找点事情做，这样时间会过得快一点。原本就是想给他找点事儿啊，让他切个西瓜，这都切了七八个了。切呗，反正也没什么案子，让他切。可我们督察卫一个月的瓜就快被他一天切完了，哎，这过几天拿什么消暑啊？那给他找点事儿干呗。还有啥事儿啊？九儿，反正你也闲着，不然帮我干点事情吧。那个张大婶的猫丢了，她过来吵吵好几次了。
要不你帮他找一下？我一会儿就去。还有个忙，张老汉跟他老伴又吵架了，就是那点鸡毛蒜皮的小事儿，你跟他们俩熟，不如你去调解调解。好呀。啊，还有个事儿啊，严总使让我这两日提审韩少东，做个笔录。你要是愿意的话，咱们就我不愿意，我去让妈。是不是啊？是不是啊？你提韩那下干嘛？那他俩以前关系那么好，那是以前，不是现在。他俩现在没可能了，所以爱是会消失的，对吗？是，消失了，真浪费。哎，韩少主，这儿有热的，别吃那碗了啊！快快快快快，快来快来快来快！哎呀，你可算是吃东西了，我我生怕你饿死了，我们可担不起这个责任。我今天听见九儿说话了，他现在身体怎么样了？他现在就像这张纸一样。轻轻一吹就飞走了。他还是很坚决，不肯来见我们。那就没办法，给他健康长寿了。帮我一个忙，嗯，能不能帮我把郡王爷叫过来一趟？韩少主，你也别太把自己当回事了啊！说实话，要不是怕你饿死，我都不愿意搭理你。啊，你还让我请个王爷过来，我就算有这么大的面子，郡王爷愿意见你吗？你就告诉他，我有办法，可以让九儿高兴起来。快点啊！你们，开门开门，王爷，这没事儿。你们虐待他了？我们怎么敢啊？韩兄，你我虽然是好朋友，但是胡叶的事，我是没办法原谅你的。嗯，要不是你说有什么法子能让九儿开心起来，我才不会来见你呢。那就说正事，跟我来。他叫尹魂灵。尹魂灵，对，是什么？就是。能把魂引过来，这个要是能把魂引过来，那那些神婆都不要做生意了。哎，你别小看他呀，据说啊，他是沾了黄泉水的。如果你很想念一个逝去的人，在落日时分把他挂在西屋的房屋上，然后呢，心里默念你想念的那个人的名字。他如果在没有风的情况下动了起来，就代表你牵挂的那个人在回应你。说的跟真的一样，真的。刘福以前跟我说的，他小时候亲眼看到有人用到过。我知道你很想念胡叶嘛，所以就让他花了好长时间才找到的。没有风，他真的会想吗？如果他不想。那就证明他只是一个普通的风铃，还是说，人死了，便不再有灵魂
，老胡，我很想你，我真的很想你。如果你听到的话，你就让他响一声，哪怕一声也好，好让我知道你一直都在我的身边，从来都没有离开过我。都是骗人的。心一点，别让胡爷担心。嗯，以后都要开开心心的，我们都要好好的。嗯、弟兄，你交代给我的事，我终于做好了。真是，除了政务，其他的你都会一点。嗯，就当你是在感谢我，不客气。刘福，你去帮我们泡点茶去。不过话得说明白啊，我替你整理须发，纯粹只是为了感谢你那引魂铃的妙招。可胡叶的事，我还是没有办法原谅你。如果我说。胡爷的死，或许另有蹊跷呢。什么意思啊？我反反复复回忆起那天发生的事情。我离开西香堂的时候，胡爷好像跟我说了一句：“韩小子
得糊涂。你的意思是说，胡叶当时脑袋磕到了花坛，是没有办法说话的？没错。那如果不是你，能是谁啊？那胡爷总不能自己不小心摔一跤，然后磕到花坛上吗？不知道。但我越想越觉得奇怪。那这件事你有跟九儿说过吗？他一直都不肯见我，我倒是跟送饭的巡卫说了很多次，但他们都觉得我只是在为自己开脱。这也怪不了他们，毕竟你说的话没有证据啊。就算我相信你，我也不知道该怎么帮你，我只能协助赤兰。帮你找一个好一点的宋师了，谢谢。啊。太阳打西边出来了，没想到韩兄的字典里还有“谢谢”俩字儿啊！行了，九儿这丫头最近身体怎么样？至少能好好吃饭了，但是还是没什么精神。可能是督察卫那边没什么案子，能让她兴奋起来吧？你说这丫头也真是奇怪，只有案子。才能让他有精神，可不是啊！哎，我有案子，我有案子。你一个小鬼头，你能有什么案子？芍药杀人案，你们听说过吗？我之前在茶楼，好像听一个说书先生说过，说这是一桩连环杀人案。十年前在九霄城出了一个变态，他专门谋害身上有芍药图腾或者。芍药香囊的女子，我娘亲就是受害者之一。这案子不是没后续了吗？我听说凶手在追捕过程中投河自尽了，不是死了，是生死未卜。虽然后来再也没有发生过类似的案子，但我和爹爹始终都想要一个真相：究竟是谁害死了我娘亲？难道督察卫没有派人去搜尸体吗？搜了，从护城河里打捞出来好几具尸体，光是符合死亡日期的就有四具。也让九儿姐姐的爹爹挨个查了，也没有查出谁是凶手。九儿的爹爹？嗯，当时负责这个案子的是苏巡视和刘伯，可惜苏巡视当时身患重病，没过多久就去世了，要不然他本事那么大，肯定可以破这个案子的。苏总使留下的悬案，这倒会是九儿感兴趣的案子。可他身体现在那个样子，即便对案子感兴趣，那身体也吃不消啊。九儿只有与我接触，才能够恢复体力。但现在，他根本就不愿意见我呀。那怎么办？我有个主意。什么主意啊？你说说。一棍子把九儿姐姐给抡晕，把她拖过来，不就好了吗？你你再说一遍、啊。我倒是有个想法，可以试试。你可给我好好说吧。哎，九二九二，我我今晚有急事，严总使让咱俩今晚换个班。巡逻大佬，啊，你告诉严总使，我不去，扣月钱也不去。啊哎，那那该怎么办啊？我倒是还有一个办法啊！看我干嘛？哎哎哎，过来去，过来去，快快快！啊！你们知道吗？我听说韩少主和九儿姐姐关系可好了，以前天天一起破案子，出生入死。真的假的？说什么呢？听不清楚啊！说什么呢？他说韩少主和苏巡视在一起破案，生死与共。哎哎，说什么呢？那人是齐国的少主，苏巡视要跟他生生世世在一起。那他俩的爱情至死不渝了。说什么呢？不去。哎，搞定了。苏巡视跟韩公子在一起了，塔牢里都传遍了。你这个法子简直就是诛心言论。那你有更好的法子吗？哼！来了
。老大，你听说了吗？其实苏九儿和韩少主啊，早就在一起了。谁信呢？这韩殿下在监狱里，九儿就没去看过他，这还早就消失了。哎，去，走了，走了。老大，你有所不知啊！其实之前啊，苏九儿对韩少主就已经爱的是死去活来了，但就是因为老胡，就是因为这个事儿，所以心里有气，所以躲着他。但是这个爱，从未消失。你们都是从哪儿听说的这些闲言碎语啊？大牢里都快传疯了，而且全是韩少主亲口说的，太过分了！哎，九儿，九儿，你不去教训一下这个口出狂言之徒吗？天云哥，我知道你们想干什么。嗯，但是在认识他之前，我也活得好好的，所以你们就不要再折腾了。哎，听了这么半天，怎么样了？哎，怎么样？怎么样？看来他这次已经下定决心，不会再见我了。那怎么办呀？这样拖下去，他身体越来越虚了。昨天刘波还跟我说，他又晕倒了，昏睡了好几个时辰才醒过来的。现在，我就只剩一个办法了。什么办法？最近都忙些什么呀？最近帮赵婶找回了钱袋，抓到了李大爷家的偷鸡贼，哦，还有赵伯，他的狗走丢了，也被我找回来了。你看看你这一天天忙的，生活多充实啊！嗯，是很充实，但就总觉得提不起什么劲儿来。你这丫头，那非得来个大案子，你才提得起劲儿啊？那没有案子，说明咱九霄城太平，百姓们安居乐业，这不挺好的吗？嗯，也是啊。如果能这么平平安安的一直过下去，一辈子应该很快就过完了吧？你现在怎么老气横秋的，一点年轻人的朝气都没有？哼，谁说我没有？秦大夫，郡王爷，九儿，卡卡，你们俩怎么一起来了？我们、哦、我在门口刚刚碰到郡王爷了。哦，卡卡，你怎么知道郡儿是王爷啊？呃，秦秦大夫刚才不是刚说了吗？啊啊，对对对，你怎么是个王爷呀、啊？吓死我了。呃，你们过来有什么事情吗？有事儿，九儿姐姐，我有个案子，请你帮我破。哎呀，卡卡，你九儿姐姐，她最近身体不好，你就别再给她找事做了啊。秦大夫，是我娘亲的案子，我一直觉得她死得很冤，凶手至今逍遥法外，你就让九儿姐姐帮帮我吗？娘，秦大夫，你就让卡卡跟九儿好好聊聊吧。若是九儿愿意的话，我也可以帮她，有我在，你放心。娘。好吧，卡卡，我们出去说。好，卡卡，你娘的案子，你是发现了什么新线索吗？对，有一个疑点。我知道，自从老胡出事以后啊，九儿就一直不开心，干什么都提不起劲儿。我吧，也希望他过得有精神头些，可我又担心他陷入危险。秦大夫，你放心吧，无论遇到什么事儿，我都会保护好九儿姑娘的。哎，对了，秦大夫，九儿的弱症是不是又严重了？是啊，说来也怪，前一阵子他的病一天天好起来
，我还以为是上天眷顾，可自打老胡出事以后，他的弱症就越来越严重了。秦大夫，我这儿有个秘方，或许对九儿身体有用，但是你要偷偷的掺给他用，不要让他发现。为什么呀？呃，因为这个是，是从韩少主那儿拿来的。啊